அனைவருக்கும் வணக்கம் தற்போது நாம் தமிழ் நூல் ஆசிரியர் அதன் அவர் எழுதிய நூல்கள் ஆகியவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பார்க்கலாம் முதலில் கல்லை ஆதுரை அவர்கள் எழுதிய நூல்கள் அந்த வனத்தில் ஒரு நந்தவனம் சிறுவர் மலர்கள் நாதவனம் கோயிலிலே ஞானவாசல் இலத்தூர் ஸ்ரீ சங்கர் நாராயணன் அன்பெனும் ஊஞ்சலில் பூஞ்சோலை நீலாம்பரி ஐந்தருவி தமிழால் வெல்க புலவர் குழந்தை இராவண காவியம் யாப்பதிகாரம் அரசியல் அரங்கம் கா மஞ்சரி நெருஞ்சிப்பழம் கொங்கு வரலாறு தமிழக வரலாறு தீரன் சின்னமலை உலக பெரியோன் கிணடி திருஞான சிலேடை வெண்பா திருமங்கை ஆழ்வார் திருக்குறுந்தாண்டகம் திருநெடுந்தாண்டகம் சிறிய திருமடல் பெரிய திருமடல் பெரிய திருமொழி திரு எழுக்கூற்றிருக்கை அண்ணாமலை செட்டியார் வீரையந்தாதி சங்கரன் கோயில் திருப்பத்தா திருப்பந்தாதி சிட்டுக்கவி காவடி சிந்து கருவி மும்மணி கோவை நவநீத கிருஷ்ணன் பிள்ளை தமிழ் எத்திராசன் தலித்தியம் தமிழியும் இந்தியும் ஒரு பார்வை நம்மாழ்வார் திருவந்தாதி பெரிய திருவந்தாதி திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் பாலகுமாரன் இரும்பு குதிரைகள் அண்ட் மெர்குரி பூக்கள் வாவு சிதம்பரனார் அகமே புறம் மனம்போல் வாழ்வு வலிமைக்கு மார்க்கம் சாந்திக்கு மார்க்கம் வி கே சூரியநாராயண சாஸ்திரி தட் இஸ் பரிதிமார் கலைஞர் அவர் எழுதிய நூல்கள் ரூபாவதி கலாவதி மாணவியம் தோளாமொழி தேவலாமொழி தேவர் சூளாமணி அல்லது செங்கன் கெடியோன் கலற்றிற்றறிலார் திருக்கைலாய ஞான உலா பொன் வண்ண தந்தாதி ஆகியவை இவர் எழுதிய நூல்கள் அடுத்து மாணிக்க வாசகர் இவர் எழுதிய நூல்கள் திருவாசகம் திருக்கோவையார் ஜியு போப் எழுதிய நூல்கள் இந்தியன் சஞ்சிகை இந்தியன் தொல்பொருள் ஆய்வு அழகிய சொக்கநாதர் எழுதியவை இரற்ற மொழிதல் அல்லது சிலேடை காந்தியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் காந்தியம்மை அந்தாதி குலசேகர ஆழ்வார் எழுதியவை பெருமாள் திருமொழி முகுந்த மாலை இதில் பெருமாள் திருமொழி தென்மொழி நூல் முகுந்த மாலை என்பது வடமொழி நூல் வேதநாயகம் பிள்ளை நீதி நூல் திரட்டு பெண்மதி மாலை சர்வ சமய கீர்த்தனைகள் பரஞ்சோதி முனிவர் எழுதியது மதுரை பத்து பத்தந்தாதி வேதாரண்ய புராணம் திருவிளையாடற் போற்றிக்கழி வெண்பா திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் எழுதியவை குரவஞ்சி நாடகம் தலபுராணம் அந்தாதி மாலை உலா பிள்ளை தமிழ் குமர குருபரர் சகலகலாவள்ளி மாலை நீதிநெறி விளக்கம் கந்தர் கலிவெண்பு பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் எழுதியது கனிச்சாறு ஐஐ கொய்யாக்கனி பள்ளிப்பறவைகள் பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் கவிமணி தேசிகம் விநாயகம் பிள்ளை அவர் எழுதிய நூல்கள் உமர்கையாம் பாடல்கள் மலரும் மாலையும் ஆசிய ஜோதி அன்பின் வெற்றி அழகம்மை விருத்தம் விண்ணப்பம் குழந்தை செல்வம் மக்கள் வழி மாண்மியம் மருமக்கள் வழி மாண்மியம் ஆகிய நூல்கள் நாமக்கல் கவிஞர் எழுதியது அவளும் அவனும் சங்கொழி தமிழன் இதயம் என் கதை சுதந்திர பொங்கல் சுரதா எழுதிய நூல்கள் துறைமுகம் தேன்மலை சாவின் முத்தம் கம்பர் எழுதியது ஏர் எழுவது சிலை எழுவது சரஸ்வதி அந்தாதி சடகோபரந்தாதி திருக்கை விளக்கம் கம்ப ராமாயணம் பிரபஞ்சன் எழுதிய நூல்கள் மகாநதி மானுடம் வெல்லும் ஆகிய நூல்கள் பாரதியார் எழுதிய நூல்கள் பாப்பா பாட்டு கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் முருகன் பாட்டு ஞானரதம் சந்திரிகையின் கதை தராசு தமிழ்தாய் செந்தமிழ் நாடு தேசிய கீதங்கள் பாரத நாடு ஒளிதரும் நாடு வேதாந்த பாடல்கள் புதுமை பெண் அக்னி குஞ்சு சர்வதேச கீதங்கள் சுதேச கீதங்கள் விநாயகர் நான்மணி மாலை சொர்ணகுமாரி புதிய ஆத்திச்சூடி கீதை மொழிபெயர்ப்பு விஜய என்ற நாளிதழ் இந்தியா வார இதழ் கர்மயோகி பாலபாரதம் என்ற ஆங்கில இதழ் ஆகியவற்றின் ஆசிரியராக இருந்துள்ளார் பாரதியார் கா சச்சிதானந்தன் தமிழ் பசி யாழ்ப்பாண காவியம் ஆனந்தத்தியன் கவிதை தொகுப்பு அன்னபூரணி புதினம் கண்ணதாசன் வணங்காமுடி பார்வதிநாதன் கமகப்பிரியன் தைப்பாவை மாங்கனி இயேசு காவியம் ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் ஆகிய நூல்களை எழுதியுள்ளார் வீரமாமுனிவர் கித்தேரியம்மன் அம்மானை தேம்பாவணி சதுரகராதி பரமார்த்த குருக்கதை தொன்னூல் விளக்கம் தொன்னூல் விளக்கத்தை தொட்டி குட்டி தொல்காப்பியம் என்று அழைப்பர் அடுத்து பாரதிதாசன் புதுவை குயில் என்றழைக்கப்படுபவர் உலக ஒற்றுமை தமிழ் வளர்ச்சி பெண் விடுதலை சாதி ஒழிப்பு சமய சீர்திருத்தம் பொது உடைமை இரண்ட வீடு குடும்ப விளக்கு அழகின் சிரிப்பு பாண்டியன் பரிசு தமிழ் இயக்கம் இசையமது குறிஞ்சி திட்டு எதிர்பாராத முத்தம் இளைஞர் இலக்கியம் படித்த பெண்கள் மணிமேகலை தொடர்பு கண்ணகி புரட்சி காவியம் ஆகிய நிறைய நூல்களை பாரதிதாசன் எழுதியுள்ளார் அடுத்து திருவிகா இவர் தேசபக்தன் நவசக்தி பெண்ணின் பெருமை வாழ்க்கை வழி முருகன் அல்லது அழகு தமிழ் சோலை தமிழ்நாடு புதுமை வேட்டல் ராமலிங்க சுவாமிகள் திருவுள்ள மனித வாழ்க்கையும் காந்தியடிகளும் கிறிஸ்துவின் அருள் வேட்டல் அருகன் அருகே அல்லது விடுதலை வழி காதலா சீர்திருத்தமா இளமை விருந்து என் கடன் கடவுளும் காட்சியும் தாயுமானவரும் நாயன்மார் வரலாறும் இந்தியாவும் விடுதலையும் ஆகிய பல நூல்களை திருவிக்க இயற்றியுள்ளார் ஸோ இத்துடன் இது முடிவடைந்தது முப்பத்தி ரெண்டு புலவர்களின் நூல்கள் அவர்கள் எழுதிய பல நூல்களை நீங்கள் பார்த்தவைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்